Hello kids! So today, we will study about the changes on the properties of materials when we mix with other materials. So pag-aaralan natin ano ba yung mababago sa property ng mga bagay kapag hinalo natin sa other form of materials. Kapag hinalo natin yung mga phases of different phases of matter. So ano-ano ba yung mga phases tulad ng liquid, solid, and gas. Kapag hinalo natin ng liquid to liquid, solid to solid, and solid to liquid. Ano-ano ba yung magiging changes sa bawat materials o mababago sa kanilang properties? So, yan yung pag-aaralan natin sa video na ito. So, muli, kasama ninyo si Teacher Bean. So, bago natin simulan itong video na ito, kung bago ka sa akin channel, please click subscribe at click mo yung notification bell para mag updated ka sa mga latest video. O para mas maunawaan natin kung ano ba yung mga pagbabago sa mga materials kapag hinalo natin sila sa other materials, meron tayong mga kagamit na kailangan i-prepare. So, kung ito ay available sa inyong bahay, so madali lang itong makita, pwede nyo gawin. So, ano-ano ba yung mga materials na kailangan natin? So, ito yung madali lang at makikita nyo sa inyong mga bahay. So, first, we need a... Meron tayo dito, Betchen, o yung Ajinomoto. Ayan. Then, we need a pepper. Ayan, paminta. So, ayan, kailangan natin. We need some magic sarap. Ayan. So, kung may maliit kayong available, pwede yun. Ayan. We need some baking soda. Ayan. Or flour, harina, pwede rin. Then, we need ayan, some soy sauce. Toyo. Vinegar. O suka. Ayan. Some oil. Ayan, matika. Pwede yung mga use oil na rin. We need some tubig. Water. Ayan. Water. We need salt, a seam. And then, uh, then, kailangan natin ng sun o buhangin. Ito, makikita nyo sa inyong mga bakura. Okay. So, first materials na pag-mix natin ay yung solid to solid. So, pag sinabi natin solid, reviewin lang natin, ang solid has definite shape and size. So, ito ay have mas, may timbang, at may sapat na bigat. So, yan yung halimbawa ng solid. Okay, para sa ating unang step, maglagay tayo ng baking soda sa plate. Ayan. Halimbawa ng baking soda. Ayan, kahit konti lang. Or one spoon. Then, haluan natin ng magmix tayo ng betchen. Ngayon, i-mix natin. Then, observe natin. So, nahalo ba dito yung betchen? Okay, yes. Nakikita nyo pa rin ba yung betchen? Hindi na. So, nahalo siya. Ano lang ang nakikita nyo? Color? Ah, uh, anong kulay? Kulay white. Then, ang nakikita nyo na lang ay yung baking soda. Na, humal na nahaluan na no betchen. For the next activity naman, kumuha tayo ng magic sarap. Kahit one spoon. Hindi natin sa plate. Then, pepper. Okay, haluan natin. Ayan. Pudburan. Ano niya? Okay. Then, imix natin. Okay, pagka-mix, observe naman natin. Dapit natin yung camera. So, kung makikita nyo, 
A. Ano na observe nyo? Anong kulay meron? So, may two colors. Merong yellow at black. So, nakikita nyo ba yung magic sarap? So, ito. Nakikita natin. So, yung, yung pepper, nakikita nyo ba? Okay, still, nadidistinguish pa natin. Nakikita pa rin natin. So, dito, na-identify natin. Pareho. Nung pinaghalo natin, kita pa rin natin yung magic sarap at yung paminta o yung pepper sa mixture na ito. Ang tawag kapag tayo ay nag-combine ng materials, two or more kind of materials, ang tawag doon ay mixtures. So, meron tayo yung mga types of mixtures na tinatawag. Kapag ang materials ay pinag-combine natin at hindi na natin ma-identify kung ano yung pinaghalo natin, nung minix natin sila, ang tawag doon ay homogenous mixture. Pag sinabing homogenous mixture, hindi natin ma-identify na o madidistinguish kung ano yung mga pinaghalo natin at nag-form na siya as one. So, nahalo siya totally and kaya separate easily. So, one form or phases lang yung nakikita natin pag hinalo natin sila. On the other hand naman, ang tawag naman kapag nag-combine tayo or na-mix ng materials na kusaan na-identify at na-distinguish natin kung ano yung pinaghalo natin at nakikita natin doon and can easily separate pa, ang tawag doon ay heterogeneous mixture. So, sa heterogeneous mixture, two or more phases pa yung nakikita natin pag pinag-combine. Nakikita pa natin yung pinaghalo natin na totally na-dissolve o nahalo. So, next naman ay liquid to liquid. So, pag sinabi natin liquid, ito yung phase or forms of matter kung saan has no definite shape and size. Kung saan lang yung tulad ng tubig, kapag nilagay lang natin siya sa container, it follows the shape of the container na pinaglagyan niya. So, yun yung halimbawa ng liquid. Ito ay nagpo-flow. Okay, for the next activity naman, for liquid to liquid, kunin natin yung vinegar. So, yung suka. Then, kunin natin yung soy sauce o yung toyo. Ngayon, ihalo natin sa suka yung toyo. Then, i-mix natin mabuti. So, yan. Haluin natin mabuti. Ngayon, napit natin yung camera. Observe natin. Okay. So, ano nangyari? Ano na observe nyo? Ilang color meron? So, one. One color only. Black. So, ano yung black na yon Yun yung kulay, kulay nung soy sauce. So, nakikita nyo pa rin ba dito? Ma-identify nyo pa rin ba kung ano pinaghalo natin? Through this sa itsura, nitong mixture, hindi na. So, nakikita nyo pa rin ba yung suka? Hindi na. So, ang nakikita natin ay one faces lamang. Yung toyo, na nahalo sa, nahaluan ng suka. So, one face lang, or image, or form, yung nakikita natin. So, anong mixture to? Okay, this is a homogeneous mixture. So, next naman, for liquid to liquid, kumuha tayo ng water. Ilagay natin sa baso. Then, kunin natin yung isa pa nating liquid. Yung oil. Ayan. Haluan natin ng oil. Yung water. Ayan. Okay. So, pwede lang natin. Okay. Then, i-mix natin. Okay. Ko, observe nyo habang minimix ko. Okay. So, ngayon, pag hinito ko yung pag-mix... Observe nyo din. Ano nangyari? Yan. So, ngayon, lapit natin yung camera. Yan, lapit natin yung camera. Observe nyo. So, nakikita nyo yung water? Okay, yes. Eh, yung oil, nakikita nyo? Okay, yes. Ayun, nasa taas siya ng tubig. Nung water yung oil. Nagpunta siya sa pinaka-upper part. Subside siya doon. Kung ma-observe nyo. 
So, na-identify nyo dyan yung pinaghalo natin, na-distinguish natin. Tubig at mantika. So, may two faces na nakikita natin. Hindi katulad nung kanina, na sa toilet suka, isa lang. So, ito yung mixture na heterogeneous. So, ngayon naman, solid to liquid. Pagkukumbayin naman natin at inimix ang solid to liquid. So, here, kailangan natin ng water first. And then, kailangan natin ng salt o asin. Yan. Kuha kayo ng 1 tablespoon. Isang kutsara lang. Mix natin sa water. Ayun. Mix nyo mabuti ng mga 2 minutes. Ayan. Haluin natin mabuti. So, ngayon, i-observe natin yung water. O, pagka-mix, ano nangyari? After 2 minutes. Nakikita nyo ba yung water? Yes, ito yung water. Yung salt, yung asin, nakikita nyo yung hinalo natin? Nakikita nyo ba? Hindi. So, hindi na natin nakikita yung asin na nahalo. Na-dissolve siya o natunaw dito sa tubig. So, humalo siya. Nakikita pa rin ba natin yung size at shape ng asin? No, hindi na natin nakikita. Nag-change na siya. So, nahalo siya sa water. So, na-mix siya. So, one taste lang yung nakikita natin, yung tubig. Dahil humalo na din yung asin. Ito ay tinatawag na homogeneous mixture. Next naman, for solid to liquid, kailangan natin ng water. And then, yung sand. Ito, buhangin. Haluan. Haluin natin. Ihalo natin sa tubig. O, ilagay natin yung buhangin. Then, i-mix natin. So, hinto natin ng pagkahalo, mga 2 minutes. Ayan. Ayan, observe natin. So, ano yung na-observe nyo? So, yung buhangin, unti-unti pumupunta siya sa pinakabong part ng no? water. Ayun, bumababa siya. Pabunta sa baba. So, ngayon dito, nakikita nyo ba yung water? Yes, at yung water. Eh, yung sand na hinalo natin, may nakikita ba kayo? Okay, yes. Ito, nakikita natin sa bottom part nga. So, ilang faces na nakikita nyo dito sa matter na to, na mixture? So, two faces yung nakikita natin. Yung water at yung sand. So, anong mixture to? This is heterogeneous mixture. So, may nagbago sa color ng water doon sa size and shape ng mga sand na dito pa rin siya. So, hindi nag-change. So, na-identify pa rin natin at na-distinguish kung ano yung pinaghalo natin sa mixture na ito. So, hope kids, natutunan nyo kung ano yung magiging pagbabago at changes sa properties of materials kapag pinaghalo at pinagmix natin sila. So, magre-resulta to sa, iba, sa different types of mixtures na tinatawag. Pwede homogeneous or heterogeneous mixture. At pwede magkaroon ng changes dun sa size or shape or pwede hindi naman totally mahalo ang materials. So, hope kids, students, natutunan nyo yung ating lesson for today. So, maraming salamat. Kung may tanong kayo, uh, pwede kayo mag-type sa ating comment section. Lagay nyo lang doon para masagot ko. At if nagustuhan nyo itong video na ito, please click the like button. So, maraming salamat. Till next time with Teacher Bean.